to je Nina Dolinská. Teší ma. Kým sa otcovi nepolepší, rád by som tu zostal. Pol roka. Buď sa budete súdiť a prídete aj o gate, alebo sa zmierite s tým, že ste oteraz s našou rodinou spoločníkmi. Takže ja vlastne nemám na výber. Vyhrali sme! To je úžasné. Chcem vedieť, kedy zaplatíte mi den. Toto vám neprejde. Už mi to prešlo. Tie pozemky sú zlatá, baňa lepšie v tomto okolí už nie sú a ja ich chcem. Takže môžem naďalej pokračovať na vedení účtovníctve? Nie, ja vám ponúkam funkciu finančnej riaditeľky a manažerky. Ale dobre ste akorát tak do postele. Ježiš. To si zapamätaj, že už nikdy neurob. Mohol by si byť aj stokrát nezadaný. Nikdy si s tebou nezačnem. Nedokázala by som žiť s človekom, ktorého otec zabil môj matku. To hovorím o tom, že tvoj otec zabil moju matku. To je nejaký omyl. Nie je to žiadny omyl. Zomrela len kvôli nemu. Počkaj, 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 Nina. To mi musíš vysvetliť. Ty nemôžeš takto odísť. Nemal si je to hovoriť. Nemal, nemal. Nepančovaná pravda očistuje. A tvoje deti si už dávno zaslúžili. Nikto ťa o to neprosil. Ja viem. Pozri, ty si im to celý život zatajoval. A čo si tým dosiahol? Chcel som ich ochrániť, nechcel som, aby sa zožierali aj oni. A nakoniec ťa tvoj vlastný syn podrazil. A Ninu si našiel s mladým rozderom. Ale veď máš pravdu. Za to, čo sa deje v mojej rodine, si môžem sám. Čo narobíš? Minulosť ťa vždy dobe, s tým sa nedá nič robiť. A čo bolo, bolo. Havu hore, možno je to takto aj lepšie. Si môj jediný priateľ, Miro. Čo mám teraz robiť? Tak, čo ja viem, asi by si mali za ňou. Čo ty tu lietaš ako taký šarkan, hm? To je tajomstvo. Tajomstvo? No poď ty pekne sem s tým tajomstvom, poď. Všakže ťa prababka čaká niekde za kríkom, čo? No ale už za ňou. Už má tie úlohy. Čiastočne. Dáša mu ich navalila toľko, že keby som bol naozaj zodpovedný, tak dnes sa už von nedostane. Myslíš, že robím chybu? No tak si jeho otec. Máš právo mať vlastný názor na to, čo je pre ňo dobré. No, keby som mal aj toľko času, koľko by som potreboval. Máš toho veľa? Zajtra začínam u Dolínsky. A tí majú taký bordel v papieroch, že... Počúvaj, ale zatiaľ otcovi nepovieme, ako to celé prebehlo, dobre? Nech si myslí, že mu Ivan odpustil. No to musíš do nekonečna klamať. My mu neklameme. My iba nehovoríme celú pravdu. Ale tú pravdu by sme si už konečne mohli povedať. Všetci. Maninka, našu mamu predsa nikto nezabil. Zomrela na zlyhanie srdca, keď 
Bol otec na služobnej ceste. Povedz jej, prosím ťa, konečne celú pravdu. Vaša mama zomrela na zlyhanie srdca, ale nebol som na služobnej ceste. Keď si sa narodila Nenka, tak máme sa zhoršil stál. Tu jej nevedel nikto pomôcť, ale našiel som v západnom Nemecku profesora, ktorý bol ochotný ju zoperovať. Ona ešte mohla žiť, chápeš? Naškrabali sme peniaze na operáciu, ale bolo obťažné sa tam dostať. Za totality to ani bolo ako teraz. Hranice boli strážené, obohnané osnatým drôtom. Strážili ich, vojaci strieľali a púšťali na ľudí cvičených psov. Počkaj, oci, my sme chceli emigrovať? Áno, áno, cez Juhosláviu. Márii som to povedal týždeň pred odchodom. Vy ste samozrejme o tom nevedeli. A prečo sme nakoniec teda nešli? Lebo nás niekto udal. Tajný ma zatkli deň pred odchodom, keď ste spali. Mária sa na nich vrhla, prosila ich, aby ma pustili. Jeden z nich ju sotil na zem. Chcel som ju zdvihnúť, ale chytili ma a odtiahli. To je moja posledná spomienka na vašu mamu, ako leží na zemi a pláče. Po 5 dní na to. Zomrela od strachu a vyčerpania, to mi prišli povedať do väzenia. Kto nás udal? Kolega, ktorý som mnou pracoval vo vinárskych závodoch, Stanislav Roznar. Ty, to, to vieš určite, že to bol on? Nemohol to byť niekto iný? Bol to on, viem to. Za emigráciu by mi možno nehrozilo väzenie, ale našili na mňa špinavú intrigu, že som chcel preniesť na západ výsledky svojich výskumov. Akože špionáš? No, tak niečo také. Našli mi v kufri vzorky. Samozrejme, že nič také som tam nepribalil. Vložili ich tam oni. Stano Rozner ich tam dal. Jediný mal k ním prístup, okrem mňa. Ale prečo by to ako robil? Stal sa riaditeľom, to je dobrý obchod, nie? Takže teraz vlastníme vinárstvo na poli s človekom, ktorý... Áno, ktorý ma udal, ktorý na mňa našiel vlasti zradu a ktorý... ktorý zabil matku mojich troch detí. Takže už ma chápete trochu, že som nevládal o tom hovoriť. Všetko to bolo inak. Váš otec Ivana neudal. A kto potom? To nevieme. On iba potvrdil, čo ešte báci už vedeli. Vedeli, že do Lísky chcú emigrovať. On im to len potvrdil. Chápete ten rozdiel? Nie. Asi pred 20 rokmi nám niekto zabúchal v noci na dvere. Boli to ľudia z tajnej policie. Bez akéhokoľvek vysvetlenia vášho otca odvlekli. Tri dni ho vypočúvali bez jedla, bez oddychu, bez spánku. Vrátili mi ho špinavého, zarasteného. Na tele mal samé modriny. Za tie dni celkom zošedil. A čo im presne povedal? Oni dostali echo, že Ivan chce emigrovať. Potrebovali svetka, ktorý im povie detaily. A on im to povie? Áno. On im to nepovedal, on im nechcel nič povedať. Mlátili ho. Potom sa mu vyhrážali, že na nás niečo našiel, že nás zavrú do basy. A vás zavrú do detského domova. Boli ste vtedy ešte celkom maličky. Takže preto chce teraz otec tak strašne pomáhať Dolinským? Tak jeho to trápilo a trápi do dnes. Lebo v konečnom dôsledku jeho svedectvo dostalo Ivana do basy. A Mária zomrela. 
No dobre, ale ak je to takto, tak potom tie obvinenia sú úplný nezmysel. Otec Dolinským neublížil, pretože tí tajní to už dávno vedeli od niekoho. A určite im do kufra nedal nejaké vzorky. Ale my to vieme. Ale Dolinský je presvedčený, že to bol jedine váš otec. A skúsili ste zistiť, od koho to ešte tebe mala? Myslím, že to bol niekto z podniku. Otec tam zostal a vzal miesto riaditeľa, aby to celé vysnoril. Ale nepodarilo sa. Tak potom to vzdala a odišli sme do Čech. Po revolúcii sa predsa všetky spisy otvárali. No áno, ale nič sme nenašli. Vyzerá to tak, že dôkazy o skutočnom udávačovi vôbec neexistujú. No otec za to nemôže. Nemôže. A prinútili ho. Super. Babi zbláznila si sa, vieš, koľko je hodín? Koľko ti na zadok hodím, ty nevychovanec. Mali ste sa aspoň ozvať, že sa zdržíte. No to sme mali, mali. Ale my sme si pri tom dobrodružstve na teba ani nespomenuli. Jazdili sme aj na koňoch. Na čom? Bola som so svojím pravnukom na koňoch. No čo kúkáš ako púk? To je také veľké zviera, s veľkou hlavou a erčí. Aj sme sa fotili. Ty počúvaj, čo si mi slúbil? Že hneď ako prídeme domov, sa pôjdeš umyť a súpi to presto pomašíruješ do postele. Ďakujem. Jaj, ako dobre. Že tá Daška je niekde v tramtári. No, tak tvoje dieťa môže aspoň chvíľu žiť ako dieťa. Babi, Daša je dobrá matka. A ja mám dobrých vnúkov. Len na ženy majú smolu. Babi. Jedna ľadová kráľovná a druhá trci frci s operovaným nosom. Dobrú noc. Nedáme si? Sadneme si. Čože? Hneď som tam. Lauri, už som tu. No, už som ju prezliekol. Zlačičko moje. Nepláč, nepláč. Čo chcel? Neviem, zložil mi. Mamina, hovorila si, že sa už od seba nemusím. Veď ani nemusíš. To, že volal, to znamená, že je veľmi ďaleko. No. Ale čak príde, tak my ho k tebe nepustíme. No, pravda, že? Tietko, Zoli, ťa vezme teraz do postilky. A ja ti pripravím čaj. Ale potom prídeš však. Hneď za tebou prídem, láska, hneď. Dobre? No, tak poď, poď. Poď, Laurinka, pekne. So mnou, tak? A pôjdeme hajuškať. Poď. No, tak.
Ja som strašne unavený. Asi si pôjdem ľahnuť do svojej sedačky. Ale čo to tu je? Čo to tu je? Je tu niečo veľké? Pišti, to ukáž sa nám potvora chlbatá! Ja som nám prišiel ukázať Hidalga. Tak ma pusti. Kto je Hidalgo? Môj koník Hidalgo. Vieš, ako ma poslúcha? Tak ako ty mňa, čo? 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 Viac. Je naozaj krásny. A ty by si chcel naozaj jazdiť? Najviac na svete. Aj ty si mal koníka, keď si bol malý, že? Ale babka bonzovala, hej. Vieš, ako sa ten môj volal? Háta Titla. To je čo za hlúpe meno? To nie je hlúpe meno, to bol Vinetu a ukôň. A kto bol Vinetu? Ty nevieš, kto bol Vinetu? Okamžite, okamžite, na rameno šup. Tak, a ideme do spálne čítať o Vinetuovi. Tak, hop, hop. A hop, 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 hop. Páči sa. A kde je Laurinka? No, ešte spíš, nechcela sa ma budiť. Ako mi je dobre, však? Oci, a čo ty nejdeš so mnou? Nie, niekto sa chystá do práce a ja dôchodca na huby. Tak, 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 tak. A kto prevedie mladého Roznera po podniku? Ty, pretože podáva si ruku s Roznerom, to je to posledné, čo mi je ním na svete urobiť. Ty ma v tom naozaj necháš samú? Ty to zvládneš, si šikovná. Môj otec má pravdu. Je čas na zaslúžený odpočinok. Vede v podstate taký starý ako ja. Drž sa. Ivanko, a dones bedle, ale jedle. Včera som si pozerala papiere a vôbec to nebude také jednoduché. Ale čo, papiere, papiere. Víno je dôležité. No. To si zrejme myslí aj otec. V papieroch má totálny chaos. Môj zaťko je najlepší vinár na okolí. Umelec. A umelci majú vždy v papieroch bordel. No, my to. Musím rýchlo ísť. Nech nie som v práci neskôr, než ten nový šéf. Posedávate, čo je štátny sviatok, či čo? Pre koho ako? Pre nás je to skôr niečo ako kar. Čo tu táraš? Dobrý. A čo? Ty sa tešíš, že už nerobíme pre Ivana? Ale stále robíme pre Ivana. Len teraz už nie, len pre neho. Dojesť, dopiť a padáme do fľaškov, nie chlapi? Strca, Igor. Už nikdy nič nebude tak, ako bolo a ty to vieš najlepšie sám. A čo, budete štrajkovať? Štrajkovať nie. Ale počkáme si na nového a uvidíme, či to vôbec má zmysel. Môžem vám nejako pomôcť? Prišiel som za vedením. Ohľadne čoho? Ochutnávky. Sme dohodnutí. Aha, degustácia je v pivnici, ale nedoporučoval by som vám piť kávu. Kazí chuť vína. Vinco, ty čo tu robíš? Daj mi pokoj. Ale by si mal byť na prevádzke. Nechaj ho, vedie chudák bezdomovec. Ale ja viem, ale už to trvá tri dní, mal by si sa spamätať. Poď ku nám, Hinco. E, aj tak. Prosím vás, to je tu vždy takto? Ale nie, toto je normálne, normálna firma. Nie je to takto vždy. Ale Hinco prišiel o všetko. 
A chlapi sú zosypaní z toho, že Ivan bol najlepší šéf zeme Guler. Tak... Roznerovci robia patoky za pár šupov. No až teda pravdu, z toho by som sa neožíral ani ja. Fuj. My také víno robiť nechceme. Chlapi, vážne by ste sa mali vzpamätať. Hm. Viete, ako hovoria Roznerovi v jeho podnikoch? Ako? Terorista. Na Ivana. Na Ivana. Na Ivana. Ildiko, kde trčíš? Musel som povedať Jurovi, nech za teba umieť lášku. Prepáč, ale mala som rušnú noc. Aha. Viete, kde je pivnica? Ďakujem, mňa už prešla chuť. Kde ten Rozner trčí? Však to bol on. Kto? Mladý Rozner. Ale ten zdutý? Ak bývam nedaleko jeho baráku, fakt to bol on. Ildiko, netrep. Fakt? Ty kokos. Ja som úplne mimo. Zabudla. Mobil. Ahoj. Prišiel si za otcom? Nie, prišiel som, lebo som vedel, že nie je dola. Tak možno by si ho mohol počkať. Na čo? Aby som od neho schytal ďalšiu facku? Ďakujem, neprosím si. Ako sa máš? Čo ti budem hovoriť? Prespávam, kde sa dá. Momentálne už nemám ani cent. Inak ja som ti volala, ale bol si stále hluchý. Ne, ja som nechcel s nikým hovoriť. Nie je príšerné, ako som dopadol. Ja zachránim našej rodine krga. Teraz tu snorím po šuflíkoch ako taký zlodej, aby som našiel aspoň nejaké drobné na prežitie. Zachránil si nás pod vodom, vieš? Počkaj. Tak aspoň... Aspoň toto. Bude to stačiť? Ďakujem, sestrička. Ďakujem. Mám to najradšej ktoré naše rodiny. Neviem, asi by si sa mohol otcovi aspoň ozvať. Ne, ale keby si sa možno ty za mňa prihovorila, tak... Čo? No, môžem, ale musím počkať, kým otec trochu vychladne, veď ho poznáš. Tak až prí dobré. Musím utekať. Určite sa mi ozví, dobré? Jasne. Máš sa, čau. Ale to miesto si dostala však. Samozrejme, boli ochotní ma aj prosiť, keby som ho nevzala. Tak to ti gratulujem. Výšok si preberieme doma, už idem na letisko. Inak všetko v poriadku? Až na to, že sme sa stali spolumajiteľmi podniku, v ktorom vládne obrovský chaos, tak áno. Majte sa. Obidvoch vás ľubím. Ahojte. Mali ste prísť až o dve hodiny. Akože by ste stihli upratať? Samozrejme. Kanceláriu možno, ale celý podnik nie. Vládne tu obrovský chaos. Práve preto ste nás kúpili. Aby ste to tu dali všetko do poriadku, či? Nie? Prirodzene. Mhm. Čím začneme? Tak ja napríklad e, touto kanceláriou. Ale ak si trúfate, môžete sa pokojne ku mne pridať. Hm? Nina? <laughs> Mám prúser. Čo sa stalo? Akurát som dourážal Petra Roznera. 
<laughs> tak mu treba. Chápeš to? Príde typek, ochutnáva naše vína, ano, obzrie všetkých tých ožranov, vypočuje si moje sprosté reči a odíde. A to bol on. Peter? Peter. On akože prišiel degustovať víno? <laughs> prišiel. Peter Rozner prišiel na tajňačku degustovať víno. Ako špion. Dun, 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 dun. Nie si z toho nerobom, to má v krvi. Čo má v krvi? Ale nič, to je jedno. Počkaj, Nina. Čo má v krvi? To je jedno, Igor. Nie je jedno, povedz mi to. Niečo si začala, tak to aj skončí, nie? Tak ty mi to nepovieš? Ďakujem. Ahoj. Máte k tomu citový vzťah? Ku všetkému, čo je tu, mám nejaký citový vzťah. Nepotrebných vecí sa treba vedieť zbaviť. A v tejto firme je čoho sa zbavovať? Na niečo náražete? Áno. V papieroch máte bordel. Firma skoro skrachovala, ale vaši zamestnanci sú presvedčení, že vedenie, teda ja, je čisté zlo. Neviete prečo? My sme rodinný podnik. Ľudia boli na oca veľmi naviazaní a sú tu vlastne od našich začiatkov. Mm. Viete mi do zajtra pripraviť zoznam piatich zamestnancov, ktorých môžeme prepustiť? Vy ste nepočúvali, čo som vám povedala? Počúval. Ale máme veľkú prezamestnanosť. Alebo mám ten zoznam pripraviť sám? A teraz mám spravedlnite rodinné záležitosti. Potom sa čuduje, že ho považujú za zlo. Prosím? Uh, nič. Nemusíte sem chodiť ako na hodinu klavíra. Už nie som taký marot. Máš pravdu. Aj primár tvrdí, že o pár dní budeš v poriadku. Nemohol by si zariadiť, aby ma pustili už dnes? Otec, liečba je proces, ktorý má svoje zákonitosti. Ale chápeš ma? Chcem vedieť, ako je to s Dolinským. No, neboj sa podľa mňa viac ako dobre. Peter príde, všetko ti zreferuje. No dobre, ja musím bežať. Ale prídem ešte. A priveď Karin. Veľmi sa na ňu teší. Dobre ránko. Dobre ránko. Jedná delikátna bezkofeinová káva z nášho luxusného automatu. <laughs> Prepad, že sa smiem, ale niektoré veci sa vôbec nemenia. Keď si bola malá, ja som si vždy radšej obliekol staré tepláky. Ja viem. Vždy som vás niečím obliala. Pamätáš si na to? Jasné, že si to pamätám, striko. Na moje detstvo sa proste nedá zabudnúť. Ďakujem ti. Prosím ťa, pozdrav mamu. A povedz jej, že by som ju rád videl. Odkážem. Ďakujem. Ahoj. Ahoj. Norka, môžeš na chvíľu? Vieš, že som na teba dosť naštvaná? A keďže ja som naštvaná naozaj málo kedy, je to vážne. Nina ti to povedala? Áno, povedala. A ako sa cíti? Vynikajúco. Najradšej by ťa napichla na raženie. Dorka, všetko je to obrovský nezmysel. Zistil som nové dôkazy, nové fakty a aj dokážem, že tie obvinenia nie sú pravda. <laughs> Zistil si nové dôkazy a fakty o tom, či máš alebo nemáš frajerku? Dorota je... Ja... Blížil si jej. Takým spôsobom, že... Aj keď si môj novo objavený bratranec, prepáč, musím ti povedať, že si sa správal ako úplný... Dorota, ja teraz hovorím ale úplne o niečom inom. Nie je to čokoľvek, už sa jej ani nepokúšaj vysvetľovať to. Nechaj to tak. S 
Stav sa, že neuhádneš, čo je v tom poári. Ak to uhádnem, dáš mi už pokoj? Ale ak to neuhádneš, pôjdeš so mnou do kina? Je to mix viacerých odrôd. Cabernet Sauvignon. Merlot. Ali Bernet. Zrelo v barikových súdoch. Talianská oblasť, typujem Toskánsko. Nina, ty si fakt hviezda. Uhadla som? Darmo mám smolu. Si príliš dobrá. Kde si ho vzal? Je to veľmi vzácne víno. Zohnal som ho špeciálne pre teba. Vieš, aké bolo drahé? Za to by si sa mi mala určite odmeniť kinom. Môžeme chrúmať pukance, držať sa za ruky, a kto vie ešte čo všetko. Si veľmi kreatívny, ale myslím, že by si sa mal vrátiť k umývaniu fľaš. Nina, vybral som film o láske. Ja na lásku nemám chuť. Ani v živote, ani vo filme. Nedala som ti dosť jasne na javo, že s tebou nechcem hovoriť. A ja s tebou musím hovoriť. Môj otec tvojho otca neudal. Martin, prestaň. Vypočuj ma, prosím ťa. Nemáš mi čo povedať. A tebe nenapadlo, že ani tvoj otec nemusí mať pravdivé informácie a že pravda je možno oveľa komplikovanejšia? Pravda je taká, že moja matka je mŕtva. A tvoj otec plakal v nemocnici, že nám zničil život. Ja ti dokážem, že je to umil. A prečo by si to mal dokazovať práve mne? Na čo mi to vôbec oznamuješ? Ak ťa to naozaj trápi, mal by si to riešiť so svojimi blízkymi, nie? Napríklad so svojou priateľkou. Asi máš pravdu. S Bohom. Ponúknite sa. Aj žena piekla. Toto je náhodou celkom ide. Počuje, vieš nám zistiť, čo je so Slávom Dolinským? Je to Ingen bývalý priateľ. Prosím. Vy ste chodili so Slávom. Drobná chybička. A čo s ním vlastne chcete? Potrebujeme ho stopnúť, aby sa nám neplítal pod nohy. Viete, nebolo by veľmi vhodné, keby sa dozvedeli do Lienský, že som s ním chodila. Skrátka, budeš predstierať, že Ingrid pracuje v tvojej stavebnej firme. No, dobre. A čo ďalej? Ďalej. Ďalej sa ju pokúsiš dostať do firmy Rozner do Lienský na nejaký menežerský post. Pokúšať sa nestačí. No. A pačka, pačka. To si ako predstavuješ? To ju tam mám priviezť, ja neviem, ako na táčkách a povedať, toto je vaša nová menežerka, alebo čo? Nestresujte sa, zatiaľ mi bude stačiť, keď ma zoznámite s Dolinským starším. Vás mám predstaviť Ivanovi? Mhm. A prečo? Po prvé má dosah na firmu a po druhé je to príšerný dobrák. A po tretie od smrti svojej manželky je taký osamelý. Ale nebudete na ňo zlá. Budem na ňo veľmi zlá. Ale dovtedy si to pán Dolinský bude užívať. Už teraz mu závidím. Ivan? Dorotka, hľadáš Ninku? Už si ju nestihla. Zarezáva. Prinesla som ti nejaké zákusky. Ešte pred chvíľou vyzerali výborne. No, estetické hľadisko už nehrá rolu. Určite sú stále dobré. Tak si dáme spolu? No, ak máš... máš čas? Odteraz mám času až príliš. Ako iste vieš, od dnes som dôchodca. 
Ти ние си двухътца. Ти си... Ти си... Ти си наши от три дубаки? Но видиш, хотел съм нас бират бедле. Пред цяло нашу родину. Голод и дето съм на прутко с копца. Але то е ужасне. Дубаки са страшни взацне. Ано? Но... Я съм била на грибо хиба раза, але то съм... To som našla iba jednu plávku, aj som z nej urobila práženicu, aj všetkým z toho bolo zlé. Ale ty nie si dôchodca, ty si úžasný človek a nemal by si sa takto zahádzovať. No teda... Ďakujem. Tak... Si asi dáme tie zákusky. Prosím vás, môžem s vami chvíľu hovoriť? Samozrejme. Chcem vás poprosiť v mene svojej céry, aby ste stiahli to falošné alibi, ktoré ste Robovi poskytli. Ja by som to rada urobila, ale nemôžem. On ma zbil. Ja viem, že vás zbil. Vedela som to už na policii. Iliko, ale my nemáme inú šancu, iba to, že sa mu postavíme. A teraz už spolu. Ale on sa mi vyhrážal, že ak to stiahnem, tak ublíži aj mojej dcere. Ja mám dceru Lauru. Tej robo tiež ublížuje. Laura sa ho tak bojí, že sa kvôli nemu trasie celé noci. Pocikáva sa. Prosím vás, Iliko. Prepáčte, ale ja to nedokážem. Vôňa je to fantastické. Hubo a delikáte sa z troch dubákov, ty si skvelá. Je to recept po babke Petranskej, to volá skvelá kuchárka. Brávali si ju aj na svadby variť. Jej recepty boli naozaj veľmi originálne. Ukáž. Tak to je naozaj originálny recept. Mimoriadne. Som tam na miesto múky cukor. No tak, neplač. Teraz ti uvarím ja svoju špecialitu. Moja vnúčka ju miluje. Zničila som ti tvoje tri dubáky. Tak, tu sú šampiňóny. Ty si taký skvelý. Si dole z toho ten igelit? Ale však, ty si to ani nezapol. Dúfam, že ma ešte mi zaplatiť. Staraj sa o seba, áno. Tak ja len, že milé sa chvást, to nech si mi balíko, ale prepáč. Je zrozumie nevyzražený milionár. Je sklapný, prínes mi ďalší. Karáva. Ty nie raz 
zdvihneš. Momentálne si užívam život a preto s vami nemôžem hovoriť. Ahoj, to som ja. Prepad, že som na teba bola taká hnusná, ale... Trochu míru pri nervy. Mám o teba strach, lebo vôbec neviem, kde si. Tak sa mi ho zvyprosím, dobré? Vyzerá to, ako by si ho naozaj ľutoval. Dúfam, že nám to nepokašle. Ale ja tak. Neboj. Čo robíš? No čo asi? Ale daj staň. Hm, je výborná. Delikatesa. U nás je teraz šéf kuchárom môj svokor. Oni to majú v génoch. A predtým varila jeho dcera, moja žena. A nie je ti smutno, keď si sám? Dorotka, ja nie som sám, veď ja mám deti a starosti. A naozaj sa ti odtedy nikdy nikto nepáčil? Nie. Tak ale to je aj smutné, nie? No keby som si v mojom veku teraz našiel ženu, veď to by bolo aj smiešné. Prečo? Veď ty si v najlepšom veku. Ty si v najlepšom veku. S kým chodíš ty? S nikým. S nikým? To sa ti naozaj nikto nepáči? Ani trochu? No, jeden sa mi páči. A už hrozne dávno. A asi navždy. Ale on o tom nevie. No tak by si mu to mala povedať, nie? Toto ti posiela otec. Urobil ju celkom sám. Teda mrazák, tvoj otec a rúra. Ďakujem. Ani som ti nestihla povedať, čo som sa včera dozvedela. Som samé ucho. Starý Roznar v 88. udal môjho otca. Preto ho otec tak nenavidí. A Martin sa mi snaží dokázať, že to bol celé omyl. Ale ja dokážem jemu, že on a celá jeho rodina sú podvodníci a klamári. A ako mu to chceš dokázať? Nechaj sa prekvapiť. Nina, ja chápem, že Martin ti zlomil srdce, ale... Si si istá, že toto je spôsob, akým sa cez to chceš preniesť? Na Martina Roznera. Z vysoka kašľam. Nenávidím ho. Táša, ty, ty vyzeráš, ako keby si sa vrátila z dovolenky a nie z nejakej služobnej cesty. Seba by tiež nabilo energiou, keby sa medzi seba prijali právnické špičky celej Európy. Hocko, môže sa môj kôň volať hatatý tla? Ahoj, srdíčko. Ahoj. Aký kôň? Nedáš mi pusu? Ja som mu dovolil, aby chodil s prababkou na kone. Teraz sa vrátili. Bože, Jakub, ty smrdíš, že máš taľov. Chod sa umyť, prosím ťa, okamžite. To myslíš vážne, že ti už vadí aj pach koní? Prepáč, ale ja nepripustím, aby sa môj syn dolámal na nejakom koňovi. Ale jemu sa tam páči, to pre teba nie je dôležité? Presne. Podľa mňa nám bude v budúcnosti oveľa vďačnejšie, keď sa plynule dohovorí troma jazykmi. Napríklad taká francúština sa mu už teraz mimoriadne zíde. Ako teraz? Ty ho chceš brať so sebou do Bruselu? Samozrejme. Odchádzam o týždeň, Jakub príde o dva mesiace. Kým sa tam zabehnem a nájdem nám byt. Ale on je šťastný tu? Bude sem chodiť cez víkendy. A prečo by nemohol na víkendy chodiť tam? Lebo nemohol. Pri všetkej úcte, Peter, ale naše názory na jeho výchovu sa úplne rozchádzajú. A prečo by práve ten tvoj mal byť ten lepší? Prečo by mal byť lepší ten tvoj? No lebo... Lebo? No lebo... Lebo? 
Prepač. Ide mu vyhovoriť tie konie. Je tu niekto? Haló? Je tu niekto? Dobrý deň, pomôžem nejako? Dobrý deň, dobrý. Ja by som tu mal mať prichystaný spis. Ide o kauzu Ivana Dolinského z roku 1988. Ľutujem, ale tento spis tu nemáme. Hľadala som ho celé do poludní a napriek tomu, že je uvedený v databáze, fyzicky tu nie je. To je ako možné? Vôbec neviem. A nie ste jediný, kto sa po ňom dneska zháňa. Už ho tu dnes niekto hľadá? Áno. Ja. Pre zoznam piatich ľudí, ktorí zajtra dostanú výpoveď. Chcete vyhodiť matku s dieťaťom na ulicu? Karin, ak ide o peniaze, tak môžeš rátať s mojou podporou. Keby som bola tvoja žena, prosím. Na to sretnutie som ťa zavolal práve preto. Aby som ti povedal, že mám záväzok, kvôli ktorému nemôžem k tebe cítiť to, po čom túžim. Čo je pre Boha? Veď má na rukách samé modriny. A prečo to hovoríte tónom, ako by som mu tie modriny urobila ja? Mám vôbec nemáže rádik. 